И я рад сейчас представить вам Эрин Бартон из университета Варнербельта. Вы ее уже слышали утром. И мы продолжим разговор, который начали в первой половине дня. I am very happy to be here. Thank you for having me, and I'm excited to share some strategies with you this afternoon. И я очень счастлива быть здесь, и я горда тем, что мы можем поделиться вот стратегиями, как я и обещал, работы, которые мы начали обсуждать утром. I hope everyone had a great lunch. Надеюсь, вы все хорошо покушали. And before I get started, um, I'd like to see who's in the audience with me today. Я бы хотела понять, кто со мной сегодня вот в этом зале. So raise your hand if you are a parent, a family member. Если вы член семьи или родитель ребенка с нарушением, поднимите руку. You mean the child with disability, yeah? Yeah, yeah. Да. Sorry, yes. Ага. Great, welcome. How about? Здорово, добро пожаловать. How about speech therapist? У нас есть логопеды здесь. Great, welcome. Do we have physical therapists? У нас есть специалисты по физической реабилитации, физические терапевты. Great. <laughs> Do we have occupational therapists? Эрготерапевты у нас бывают такие. This specialty doesn't Got exist it. in Russia. <laughs> How about uh, специальности uh, нет такой в России, поэтому early interventionist? Те, кто занимаются ранним вмешательством. Great. Very exciting. Wow. Awesome. Psychologists? Психологи. <laughs> ага. Uh, social workers? Social workers? Социальные работники? <laughs> нет. Uh, oh, <laughs> one of those two. <laughs> um, medical profession. Yeah, and... Uh, Медицинские работники. <laughs> Only me. <laughs> okay. И у нас еще есть... Also, we have people who are managing the social services. Oh, right, administrators. Менеджеры и управленцы из социальных... Yeah. Mm -hmm. Great. It's a great mix. То есть отличная смесь гремучая. <laughs> so um, to, this afternoon, I'm going to spend a little bit of time reviewing some of the things that I talked about this morning, the rationale and. Ну, я немножко для начала повторю то, что было с утра, просто чтобы у нас для записи и для вас все это освежить. But I'm going to spend a lot of time, hopefully, talking about very specific strategies to use with families and children. Но основное время мы все проведем с вами обсуждая специфические стратегии помощи семье и детям. Um, and is it okay to ask them to ask questions during? Как вы думаете, вы сможете вопросы сразу задавать, если они у вас будут возникать? So if something doesn't make sense, um, or if they want an example, just feel free to ask for them. Если вам что-то непонятно или вы хотите пример того, о чем говорится, пожалуйста, говорите сразу, если ну как бы это слишком общим кажется. Okay. Хорошо. Let's get started. So um, this is the agenda. And it's very similar to what I did this morning, except I'm going to spend more time on strategies. То есть смотрите по плану пункты такие же, но только гораздо больше придется на последнюю часть вот этого плана. So um, this is a lot of what we talked about this morning. Вот мы начали об этом говорить утром. That really the the purpose of family coaching is to support the family and the parents' competence and confidence in supporting their child's development. Мы уже начали говорить, что вообще поддержка семьи означает сделать их уверенными и в том, что они могут поддерживать своего ребенка и его обучать. And building the parents' confidence and competence helps the whole family. И, соответственно, вот это вот делая их компетентными и уверенными, это помогает всей семье. And parent participation in their child's um, education and development and learning is critical for the child's success. И вот участие родителя в помощи ребенку в его обучении, в его развитии является критически важным для дальнейшего успеха ребенка. And as we talked about this morning, it's really about building parents' competence to embed learning into daily routines. И как мы уже с вами обсуждали, что означает вот эта вот компетентность и уверенность? Она означает компетентность и уверенность в изменении ежедневных рутин так, чтобы они стали обучающими для ребенка. По-моему, у нас не изменилось, даже стало больше дуть. Девушки, не изменилось, стало даже больше дуть. We teach parents to be responsive to their children 
during times of the day that are already occurring, during their natural routines. И мы учим родителей участвовать в ежедневных рутинах, которые каждый день случаются, с другой точки зрения, чтобы они помогали развитию ребенка. So we teach parents to communicate and respond to their children during regular meal times. То есть мы учим вступать в коммуникацию во время еды обычной то. When they're getting dressed for the day. Когда они одевают ребенка. Uh, when they're cleaning up. Когда они его моют. During all the times of the day that are already occurring, we teach parents to respond to their children and to teach their children new skills during those times. То есть вот все, что уже происходит в семье, мы используем это время и эти активности для того, чтобы научить ребенка новым навыкам. So we know that we can teach parents to be more responsive during those routines, which increases the number of learning opportunities that children receive. Ну и, соответственно, мы знаем, что если родитель становится более отвечающим, более чувствительным к сигналам ребенка, это увеличивает количество возможностей обучения для него. And this morning I talked about the transactional model. Ну вот это вот транзактная модель отношений. And it's an, a theoretical approach to child development that is um, particularly useful when thinking about parents of children with disabilities. Because we know that the environment impacts children. But it also teaches us that we need to think about how the child or the environment impacts the parent. Влияет на свое окружение, на своих родителей. And so for children who might have disabilities or health needs, we need to make sure that we support those parents. То есть для семьи, в которой есть ребенок с серьезными медицинскими потребностями или серьезными нарушениями развития, мы должны быть точно уверены, что мы обязательно поддерживаем родителей. So that they're responsive to their children with disabilities. Um, in the same way as they might be to typically developing children. Children who have visual impairments or hearing impairments mm -hmm. or communication delays. Например, если у ребенка есть зрительные, слуховые или коммуникационные проблемы. Might um, respond to parents in ways that are different or ways that parents don't expect. Такие дети, они могут отвечать на то, что с ними делают родители, другим образом. И таким образом, который может быть вообще неожиданным для родителей. So we need to make sure that we support parents in learning how to be responsive to their children with disabilities, with health needs or without, so that they can teach them new skills. То есть мы должны понимать, что родители понимают, как они отвечают на сигналы ребенка, как они их вообще видят, так, чтобы это было и для ситуации с ребенком с нарушениями, и с типично развивающимся. And it's really about this cascading model that when we support parents using evidence-based practices, we know they will use evidence-based practices with their children. Ну и вот это вот та же самая каскадная модель. Мы используем практики, основанные на доказательствах, поддерживая родителей. Значит, родители будут использовать практики, основанные на доказательствах, поддерживая своих детей. So we, as the professionals, use evidence-based coaching practices. То есть мы, как специалисты, используем вот этот коучинг, тренинг для родителей, такой, который основан на практике с доказательной базой. And we teach parents to use evidence-based learning practices with their children. И точно так же мы учим родителей использовать с их детьми те практики обучения, которые основаны на доказательствах. And then we see children learn and develop new skills. И тогда мы видим, как дети растут и учатся новым навыкам. And so we know that all of this happens in the context of the family. Ну и все это происходит в контексте семьи. We focus on what's important to the family. Мы думаем о том, что важно для семьи. We use the family's values and beliefs. Мы используем семейные ценности и убеждения. And we really focus on the family's strengths. И мы основываемся на сильных сторонах семьи. To support the family in supporting their child's learning and development. Так, чтобы поддержать семью и их и попытки помочь ребенку в развитии. And this, the whole framework is built around understanding that it's families who influence children. 
Ну и вот эта вот вся концепция, она построена вокруг убеждения в том, что именно семья влияет на ребенка. И мы учим семью внедрять нашу программу помощи в повседневную жизнь. And so we really focus on maximizing intervention during all those daily routines. И мы, соответственно, вот максимизируем, то есть максимально возможным делаем включение нашего вмешательства в повседневную жизнь. Okay, now we're going to talk about um, specific social skills. So I went over this, this um, a little bit this morning, but the importance of social-emotional competence um, Needs to be stressed when we work with families. Ну и мы уже об этом немножко говорили утром. Действительно, вот эта социально-эмоциональная компетентность, надо на ней делать очень серьезный акцент, когда мы работаем с семьей. Yep. And we really teach families to support their child's social-emotional competence. И мы учим ребенка, чтобы он становился все более и более социально-эмоционально компетентным и становился независимым и понимающим себя. And all of this happens within the context of the family. И все это происходит в контексте семьи. And relationships. И отношения. <laughs> um, and we know that Supporting children early in learning these social-emotional skills sets them up for success later in life. Ну и мы понимаем, что вот обучая социально-эмоциональным навыкам, мы обеспечиваем дальнейшие успехи в жизни. So the earlier we start teaching how to be how to be social, how to communicate, how to regulate their emotions, the better um, they're going to do in school. Ну и мы понимаем, что чем лучше мы и быстрее и раньше научим ребенка понимать собственные эмоции и их коммуницировать, тем более успешным он будет в школе. And we know that challenging behaviors or problem behaviors get in the way of doing well in school. Ну и мы uh, знаем, что вот это проблемное поведение, оно может мешать в школе, и что мы можем его, uh, соответственно, должны с ним работать, чтобы сделать ребенка успешным. So children who don't know how to communicate, who don't know how to interact with their peers, have difficulty in school. Ну и ребята, которым трудно коммуницировать свои потребности, которые не знают, как общаться с своими сверстниками, у них им трудно в школе. And the social emotional competence is one of the greatest predictors of school success. И вот эта социальная эмоциональная компетенция, она ведет влечёт за собой самые лучшие успехи в школе. And you probably need to mention that every child in the US at least school with some typical peers because here oh. it's a different Oh yeah. Yeah. So why you are talking about the peers for children with disabilities? Because they are all included. Yes. I so, ask you, please, to tell us about that. Her context is a little different, and that all children with disabilities have contact with typical peers, and they always go to school where there are other children. Okay. Okay. You already said. So um, we also know, and I talked about this a little bit this morning, um, that there are direct links between social emotional competence as a young child and um, positive outcomes. Ну и соответственно вот эта социально-эмоциональная компетенция она имеет прямую связь с дальнейшими позитивными изменениями в более поздней жизни. And avoiding negative outcomes. И для того, чтобы предотвратить проблемные поведения. And these figures, it's multiple figures which say the same thing. И потом много много всяких вот табличек, которые по сути одно и то же вам идею доносят. And teaching social skills is just as important as math and reading and science. И вот повторяя идею о том, что социально-эмоциональное развитие настолько же важно, насколько чтение и счет и все остальное. We also know that play is important, and that children with disabilities often don't know how to play. И мы также знаем, что игра очень важна, и дети с нарушениями часто не знают, как играть. И мы знаем, что игра имеет практическое значение, потому что можно играть дома and at school, и в школе. And it um, is a context for interactions with their peers, with their parents. И это такой контекст, в котором происходит общение с их сверстниками и с родителями. And their siblings. И братьями и сестрами. Um, and we know that children with typical development play. И мы знаем, что у нас дети обычно развивающиеся играют. 
Um, and sometimes we say that children have a right, just like a right to good health. They have a right to know how to play. И вообще, в принципе, мы даже говорим, что ребенок имеет право на игру. То есть, что он имеет право на здоровье и медицинское обслуживание, но точно так же имеет право на игру. And we know that play is related to other skills that children need later in life. И мы также знаем, что игра – это важная такая штука, которая напрямую связана с дальнейшим развитием науков в будущем. Such as um, problem solving Таки... and Таким... no, sorry. Sorry. Go ahead. And cognitive skills. Uh -huh. <laughs> Такими, например, как uh, навыки решения проблем и когнитивные навыки. Um, so this is a little bit of the research that I went over this morning. I'm just going to go over it again um, quickly. Ну вот мы сейчас быстренько пробежимся по слайдам, которые вы видели сегодня утром про исследование. And it really highlights the importance of um, focusing on the parents' responsivity. Значит, когда будут вопросы, вы тогда будете нам помогать. Uh, that's our oh, great. Вы только вот садитесь поближе сюда, чтобы я вас видел, и сразу переплавлюсь. А там... Да, это переводчик, который будет нам помогать переводить ваши вопросы, чтобы я переводил с английского на русский, а Юля будет помогать переводить с русского на английский, чтобы я... Okay. Mm -hmm. yes. So we know that teaching parents how to teach their children. Ну мы знаем, что то, что мы учим родителей, как учить детей. Teaching them new skills is critical for their own attachment. Это очень важно для развития привязанности. And the parent and child's um, success. И для успехов, которые могут демонстрировать вместе родители с детьми. So I went over this study a little bit um, this morning, and this study really um, focuses on the importance of coaching families. Я мы немножко поговорили утром об вот этом исследовании, и оно в основном сконцентрировано на том, каким образом заниматься подготовкой, коучингом семьи. And so this is um, this. Bottom line here is uh, challenging behaviors. И вот, ну, не очень видно у нас лазерная указка слабая сегодня. Это вот как раз проблемное поведение на начальном уровне. And so we see as we teach parents how to set up the environment and and reduce their child's challenging behaviors, challenging behaviors go down. И мы вот эти графики показывают, что если вы учите родителей каким образом организовать окружение и соответственно, помочь устанавливать правильные ожидания, уменьшается проблемное поведение. И мы учим родителей вот этим трем разным наборам навыков. Как сделать окружение таким, чтобы предотвратить проблемное поведение. Which involve doing things like setting clear expectations. И это вовлекает такой навык, как установка ясных ожиданий. So children know what to expect. То есть ребенок знает, что ожидать. Using clear schedules. May, may you give an example? Yeah, great. So um, one an example is making sure that parents um, tell children exactly what is going to happen that day. Ну, вот, например, родитель говорит ясно, что именно будет происходить сегодня. And that they use predictable routines, so... Они используют предсказуемые рутины, ну, например. If they always um, wake up in the morning and get dressed first and then eat breakfast... Ну, например, если они всегда просыпаются, одеваются, а потом завтракают. That they don't um, ask their child to eat breakfast first and then get dressed. And они не вдруг в какое-то утро не проснутся и не скажут, пойдем сначала завтракать, а потом одеваться. So children know exactly what they have to do when they wake up in the morning. То есть ребенок знает вообще, что будет происходить, что он должен сделать, когда он проснется утром. Because that helps children understand what they're supposed to be doing, what the expectations for them are. Потому что, собственно, дети должны знать, что они должны делать и какие, что от них ожидается. And if you think about it, that's important for us too, right? И если вы об этом подумаете, для нас это тоже это важно. I mean, if you came here today and all of a sudden I came in and said, "Well, I'm not going to talk about this. I'm going to do something totally different." 
Ну, вот, например, вы сюда пришли, и вдруг выяснилось бы, что она вообще не собирается больше про ранее уже это рассказывать, про что-нибудь другое вам рассказывать. Например, она начала бы вам физарядку тут устраивать. Вас бы это как-то смутило. Or if we said we're not going to have lunch until after the workshops this afternoon, you'd be angry. Probably. Ну или вот мы сказали бы вам сначала будете весь вот этот семинар слушать, а потом только на обед пойдете. Вы разозлились бы, видимо. And so it's the same with children. They need to know um, exactly what to expect, and they might need more concrete, specific expectations. Ну и то же самое происходит с детьми, и для них нужны очень вот конкретные, очевидные ожидания, которые мы для них устанавливаем. И, и то же самое касается поведения, и они должны понимать, какого рода социальные образцы поведения мы от них ожидаем. I often use this example with my students, um, but I talk about how children are so young that we talk about their age in, in a matter of months. Or weeks sometimes, um, and so we can't expect them to know everything in, you know, 600 days, right? Ну, соответственно, я когда своим студентам объясняю, я говорю, мы даже вот о ребенке это часто говорим, называя его возраст в месяцах и даже днях иногда, и мы, соответственно, не не планируем, что он всему научится за 100 дней. And most children will learn social skills and communication skills. In just the context of high quality environments with responsive adults. И, собственно, дети будут изучать вот эти социальные эмоциональные навыки и совершенствовать их в, в окружении, которое является высококачественным в смысле отзывчивости и понимания взрослых. But many children, um, particularly children with disabilities, require more intensive supports. Но многие дети, особенно дети с нарушениями, требуют более интенсивную поддержку. And we can't expect parents to know how to support them all the time. И мы не должны ожидать, что родители знают, как эта поддержка должна оказываться. So we need to help parents and provide them with additional supports to support their children. И мы должны помочь родителям, предоставляя им дополнительную поддержку, в том, чтобы они могли быть способны поддерживать их детей. And one of the things we do is help parents set up the environment, maybe in a different way. So that expectations are more clear. Нам нужно помогать родителям таким образом организовать окружающую среду, чтобы ожидания для ребенка становились более понятными. We also might have to teach parents explicit ways to teach their children to communicate. Um, discreet. И мы также должны обучить родителей. Таким способом обучения, который является, который можно разбить на мелкие шаги, такие вот отдельные. Um, to teach them how to communicate, how to be social, how to interact with their peers. Чтобы точно и маленькими шагами учить то, каким образом вступать в коммуникацию, то, как выражать свои социальные эмоциональные потребности. And they also might need new skills regarding things like independence. И также могут быть новые навыки, связанные, например, с независимостью ребенка. Как самому одеться, например. Как самому поесть. Как поиграть с друзьями. Как вообще завадить друзей. То есть мы должны учить родителей тому, как они будут учить детей этим новым навыкам. And then, of course, the other thing that we have to do is teach parents how to respond to those challenging behaviors so that they don't get worse. Ну и, соответственно, еще один набор навыков это то, каким образом мы учим родителей отвечать на проблемное поведение, так чтобы оно не ухудшалось. So that they decrease. А наоборот уменьшалось. And so that children use those new skills instead of challenging behaviors. И чтобы дети учились вот эти новые навыки, которым мы научились использовать вместо проблемного поведения. And this is a study where we taught an early interventionist to coach families in doing that. И вот это исследование, когда как раз специалист по раннему вмешательству занимается коучингом семьи. So I've talked about how to, what the rationale is for coaching families. Ну и вот мы обсуждали, какая есть причины, зачем мы делаем обучение семей. And I've talked about what skills are important for children. И мы обсуждали то, какие навыки важны. 
So now I'm going to go into a little bit more detail regarding some specific coaching strategies. А вот теперь мы переходим как раз к более детальному обсуждению специфических стратегий коучинга. And remember, um, parents might need different levels of support. И помните вот эти вот разные уровни. Родитель может находиться на разном уровне требующейся поддержки. As they get more skilled in learning what you're teaching them, they might need less support. Ну и, соответственно, чем больше они продвигаются по этому пути, тем меньше поддержки им, возможно, будет требоваться. But when you're first working with them, they might need some more support. Но когда вы начинаете работу, им потребуется больше поддержки. Again, these are the practices that I'm going to go over. Ну вот это те практики, которые мы будем обсуждать сегодня. And the first one is making sure we're brief and focused on just minor changes to what parents are already doing. Ну и, соответственно, первое, о чем мы должны задуматься, что мы используем подход краткий и целенаправленный на тех изменениях, с маленьких которых мы собираемся достигнуть. So one of the things we often do, especially perhaps if we're teaching um, parents how to support their child's communication, ну вот, например, что мы часто делаем, чтобы научить ребенка лучшим способом коммуникации. We might talk to the parent about what are some things your child really likes. Мы обсуждаем, что, например, ваш ребенок любит. Like, for instance, during meal times. Ну, например, что за обедом любит. What are your child's favorite things to eat? Что он любит есть больше всего? And we might tell the parent, instead of just giving the child those things. И мы можем обсуждать, что мы больше не будем просто так выдавать любимое. We might teach the parent to teach their child to request it. Может быть, мы будем учить родителя дожидаться запроса, просьбы от ребенка. To ask for it during meal times. Просить в течение еды. We might um, embed communication strategies into other fun times in the day, like um, bath time. Ну и мы можем обсуждать с родителями, как добавлять коммуникативные стратегии в другие события, происходящие в течение дня, например, там, где может быть какая-то игра и веселье, например, мытье в ванной. Or um, when they're getting dressed in the morning. Или когда их они одевают ребенка утром. We might teach them to request um, extra like tickles. <laughs> Можно попросить, например, щекотку. If, if they get dressed really quickly or something. Если он быстро оделся и хорошо себя. And so we teach parents to embed those those opportunities for teaching their children new skill like requesting during things they're already doing. То есть мы пытаемся новый навык, допустим, просьбы включить в ежедневные активности семьи, которые уже и без нас происходят. And a great way to do that, like for communication, is to think about what does the child want. И, собственно, прежде чем мы начинаем это делать, нам бы хорошо узнать, что ребенок любит и хочет. And then over time, we might teach the child to comment. А также мы иногда хотим научить ребенка комментировать. And by just having the parent talk about what they're doing during those routines. Ну и, соответственно, мы можем... Uh, so, parent is commenting. Yeah, so the parent can comment on, oh, you put your shoes on, or your sweater. Ну и, может быть, комментарий начинается сначала со стороны родителей, когда, о, молодец, ты одел свои штанишки, или ты начал натягивать свой свитер. Using words that the child can repeat. Используя такие слова, которые ребенок уже может повторять. And over time, the child will learn to use those same words чтобы ребенок учился повторять те же самые слова. Routines, и если мы вот это все включаем в ежедневные активности, это может происходить множество раз в день. Like shoes, Например, ботинки или тапки, обувь. Morning, утром одевает. Um, takes them on off at, takes them off at night. Перед сном снимает. And probably has multiple other times during the day to take them on and off. еще наверняка кучу раз в день он их снимает, одевает, снимает, одевает. And so you can embed learning related to putting on shoes multiple times throughout the day. И мы можем включить вот эти вот стратегии обучения много раз в течение дня, когда мы, соответственно, этим навыком пользуемся. So depending on what the skills are that the child needs to learn, you can work with the parents 
to figure out when to embed those throughout the day. Ну и соответственно мы можем подумать, как куда мы в течение дня, в какие рутины можем такие вот вещи включать. And by teaching parents to do that throughout the day, the child gets lots more learning opportunities. И вот соответственно дальше у нас что получается? Начал родитель это использовать, и тут же возникло огромное количество новых возможностей для обучения. And this slide just really emphasizes that we want to make minor changes. И вот в этот слайд от большой буквы написано маленькие изменения. Because if we go in and tell a parent you need to do everything different. Если вы пришли к родителям и говорите все будет по-другому. They're not going to do anything different. Они ничего делать по-другому не будут. So we we work with the parent to just make really minor changes to what they're already doing. Поэтому мы работаем с родителями, добиваясь очень маленьких изменений. But over time, they can become big changes as children learn new skills. Но со временем это приходит к большим изменениям, которые накапливаются. But we have to be very patient. Но нам нужно быть очень терпеливым. And supportive. И поддерживающим. Um, and we also need to make sure that the interventions focus on the family's participation in what their children are learning. Ну и мы также должны быть уверены в том, что вмешательство сосредоточено на том, что родители участвуют в том, как они учат своего ребенка. And it it might be um, very important for us as the professional too to think about adapting what we do. In response to the parents. И нам нужно думать, как мы адаптируем то, что мы делаем в ответ к родителям. So it's not um, just one size fits all. То есть это не бывает так, чтобы один размер всем подходил. There's no silver bullet, right? Но не бывает такой серебряной пули. We have to make sure that we um, adapt what we do in response to each family. То есть мы должны быть уверены, что мы адаптируем то, что мы делаем, к потребности каждой семьи. Which is really hard work, but really important. Ну и это тяжелая работа, но очень важная работа. Um, so this is an example of coaching. You are thirsty. Это пример стратегии коучинга такого. Hands on the bottle, please. But you're seeing she's getting uninterested. Well, she's got it. She's going. She's going up. Are you going up? Your cheeks are moving really nice. She's coordinating everything really nicely. She's able to get a good suck. Oh, look at those tears. You get yourself so worked up. Hi. Yeah. Hi. Not eating you with Diana. No, mommy's here. Oh, her stuff looks okay. There's no reason really she shouldn't done. be able to drink out of a cup, okay. right? No, um, she so should be. Video, she, they're this having is a, a conversation about to, what's going on for this family. So first they're talking you know, about what's happening. На данном видео ведется диалог о том, какая ситуация сейчас происходит. Ведется разговор с семьей. And then they're, they're talking about goals for the family. Сейчас обсуждаются цели для данной конкретной семьи. And goals for the child. В том числе для ребенка. And so this is the um, interventionist here, and she's talking about, she's um, supporting the mom, and she's telling the mom different ways to support the daughter um, to make sure that the daughter is getting all the milk she needs. В данном случае перед вами специалист по вмешательству. Она сейчас рассказывает матери, каким образом она может помочь в развитии своего ребенка. And actually, I'm going to go to the next one. We can go to the next video, too. Можно перейти к следующему видео? So, ooh, this is cold. And so in, in this one, sorry, pause for a second, sorry. Можете на паузу поставить ненадолго? So this is the um, coach or the interventionist. Перед вами также специалист по вмешательству. And this is the parent and this is the child. Справа родительница и в центре ребенок. And the interventionist is talking to the parent about what the child's doing. Сейчас специалист обсуждает с родительницей то, что выполняет ребенок. You can play it now. Можете снова пускать воспроизведение. Yes, but like this, 
which is I think the issue that we have with his communication is if it's something unfamiliar and out of context for us, then we don't understand what he's trying to do you not like it? Are you so, telling me? You can stop. Is that what you're telling me? I don't. So they were talking about um, how to figure out what he's communicating. А сейчас uh, двое взрослых обсуждают, как понять, что пытается выразить ребенок своими действиями. Because he doesn't um, verbally speak. Потому что это невербальный ребенок. So they were talking about how he uses non-verbal gestures to communicate. Uh, взрослые сейчас обсуждают, каким образом ребенок пользуется жестами для коммуникации. And a really important thing to teach children is how to say they don't like or they refuse something. Очень важно научить ребенка показывать, что что-то ему не нравится, отказываться от чего-то. Потому что очень часто, не зная правильных методов, дети используют для демонстрации отказа нетипичное поведение, проблемное. В данном случае ребенку предложена игра в пластилин, But he immediately started putting it away. Взрослые рассчитывали, что ребенку понравится данное занятие, но вы видите, что он стал обратно его складывать в баночку. Which then the interventionist helped the mom see that that's him communicating. I don't want to play with this right now. И вот специалист сейчас объясняет родительнице, что ребенок таким образом дает понять, что он не хочет играть в пластилин, ему это не нравится. And so in this video, um, they continue to have a conversation about what are some other ways he might tell you he doesn't want to do something or he doesn't um, like this right now. Uh, в данном видео будет вестись непрерывное обсуждение о том, как понимать, когда ребенок что-то не хочет. Which is a really important skill, as I said, for children to learn because it can prevent them from using challenging behaviors to say that. Этот навык является очень важным для детей, потому что обладание этим навыком предотвращает проблемное поведение. But of course, we also need to and what they continue to talk about, they also need to teach him that there are just some things we have to do in life. <laughs> Uh, но также uh, в данном uh, разговоре обсуждается и необходимость uh, дать понять ребенку, что все равно что-то ему uh, понадобится выполнять в жизни. Like you can't refuse getting dressed in the morning. Например, нельзя утром отказаться от одевания. Or going to school or eating. <laughs> или от завтрака, или от похода в школу. Um, and there are certain other things that... Sometimes during the day we can teach children that they can say I don't want to do this or I don't like this. То есть необходимо обучать ребенка навыку показывать, что он что-то не хочет делать, ему не нравится в течение дня. But sometimes you just have to do it. Но также обучать его пониманию, что некоторые вещи все-таки делать приходится. And so we teach parents to help um, teach to teach their children that during daily routines and activities. И мы обучаем родителя, родителей, как uh, научить этому uh, навыку детей, uh, внедряя элементы обучения в ежедневные рутины. Like for instance, you don't need to play with that toy right now, and you can say no, and I'll give you another one or another option. Например, если в данный момент ребёнок не хочет играть с конкретной игрушкой, хорошо, я её заберу, хочешь, я дам тебе другую. Mm -hmm. um, But there are some things you have to do, like in this picture, you have to get your hair brushed. Но некоторых вещей всё-таки избежать не удастся. Например, как на данной иллюстрации, когда ребёнку всё-таки приходится вытерпеть расчёсывание волос. And if we embed that into families' routines and teach parents how to do that, children get many learning opportunities. И вот когда мы обучаем родителей, как правильно э, внедрять элементы обучения в ежедневные рутины, э, дети получают колоссальные, э, колоссальные возможности для обучения. Sure мы также обучаем семьи э, ну, проводить мониторинг прогресса. And that involves two things. Child skills and learning and development. И здесь необходимо делать упор на два элемента. Это, во-первых, навыки э, самого ребенка и э, обучающее развитие. 
and um, the parents' confidence and competence in teaching their children. И второй момент – это уверенность родителя в собственных силах, когда он обучает ребенка. Поэтому специалист по вмешательству также общается с родителями на предмет именно способов отслеживания прогресса. И мы много говорили о том, как использовать моделирование с семьей. So I might um, model how to teach a child to say no with the family. могу моделировать, как ребенок может говорить нет. I might model how to teach a child to request more. Я могу учить тому, моделировать то, как ребенок просит еще. We also might make videos, short video clips using like your smartphone. Мы также можем наделать маленьких видеоклипов просто с телефоном нашим. So that parents can look at it throughout the day after you leave. И родитель будет иметь возможность это видео посмотреть потом, когда вы уйдете. And sometimes I make my own videos of me practicing, sometimes with my son or other children. Ну, иногда я, собственно, делаю так, что меня снимают, когда я что-то делаю, иногда, собственно, там с моим сыном. Or sometimes other parents who are doing it and are willing to share it with other parents. Или иногда это будут другие родители, которые готовы поделиться своим видео. Sometimes we use the parent themselves as the expert. Иногда мы используем родителя самого как эксперта. So we help, we video the parent doing that skill, maybe the first or few times they do it, to talk to them about how great they did and to build their confidence. И мы делаем confidence. видео того, как он у родителя, у мамы или у папы это получается первые несколько раз, вот этот навык развивать, чтобы рассказать им, насколько они молодцы и у них здорово получается. And then we give it to them, and then they can look at it multiple times to see what they did and, and how they did it. И они потом могут сами себя на видео посмотреть и увидеть несколько раз, как это у них получилось, чтобы быть способными повторять это будущее. That can be really helpful for families to build their confidence, to know they did something well. Ну и это, собственно, очень важно в семье развивать уверенность в том, что они могут что-то хорошо делать. It can also help as a reminder for what they can be doing. Like um, one of the things we do often is um, uh, video parents giving their children reminders or setting expectations for the day. Ну, например, что мы часто снимаем, это как родитель дает какое-то напоминание ребенку или устанавливает ясные ожидания в течение. Um, are using um, strategies during meal times to teach their children to communicate more or I want something. Используем специфические стратегии, показываем специфические стратегии, которые родитель может использовать в течение, например, кормления, когда чтобы ребенок просил еще или продолжение. I also use this a lot during play when I'm teaching parents to play with their children. Я также использую это довольно часто во время игры, игры, чтобы родители могли учить ребенка играть. So parents see how they are being responsive to their children, or sometimes that they're not. Ну вот и здесь родители могут увидеть, насколько они отвечают на сигналы младенца или нет. So we talk about what went well during the video. And maybe what they might do a little bit differently next time. И мы можем обсудить, что они уже делают хорошо на этом видео, и что может быть нуждается в некотором улучшении. And that can really help parents see exactly what they're doing and how the child's responding to what they're doing. И это помогает родителям понять, что делать и как ребенок отвечает на то, что они делают. Which can sometimes be really motivating for parents too. И иногда это очень хорошая мотивация является для родителей. Especially as, as they see on the video um, all of the new skills that their children are learning. Особенно когда на видео они могут видеть новые навыки, которые учится ребенок. Because sometimes it's hard for parents to see that their children are developing and learning new skills because it all happens so quickly right in front of you. Но иногда родителям бывает довольно трудно замечать эти новые навыки, которые ребенка появляются, потому что они появляются так быстро и прямо перед ними. So having that documentation can really help boost parents' confidence. То есть вот такое документирование, видео документирование может помочь родителям в этом. Um, and then we also engage parents um, throughout the process in discussions 
and self-reflection about what's working well. Ну и мы также помогаем родителям рефлексировать и обсуждать то, что хорошо работает. Because if we don't talk to parents about what, how it feels for them or, or how they're responding to it, then we're not sure whether or not it's really working. Ну, потому что если мы не обсуждаем с родителями, что происходит, как это работает, мы на самом деле и не знаем точно, работает ли оно. Sometimes when I work with parents, um, there might be skills that um, parents are reluctant to try. Um, ну, иногда, когда я начинаю работать с родителями, есть навыки, с которыми э, они, в общем, как бы готовы легко работать. Or might be complicated. А может быть, сложновато. And so we do um, maybe some role play with the parent. So me and the parent, the parent and I might practice the skill or the strategy. Вот с родителем начинаю играть в ролевую игру. We, we do this a lot around play and communication skills. Мы очень много обыгрываем коммуникативные навыки. And also around supporting parents in responding to challenging behaviors. А также вот когда родителю нужно отвечать на проблемное поведение. Um, who, who, who gives the examples of the role play? Oh, yeah, sure. Um, so examples of a time that we engage in role play. Я um, попросил бы примеры ролевой игры, и вот она говорит, ну вот когда мы используем ролевую игру. Um, especially around children who have challenging behaviors. Ну вот, например, проблемное поведение. Maybe following a routine or... Um, Может быть, следуя рутине. So, um, in fact, there's a video I'm going to show you in a little bit of a mom teaching her son hand washing. Ну вот я вам покажу потом видео мамы, которая учит ребенка мыть рук. And before we, um, the, the mom worked with the child, we role played how to set up the environment to support the child. Ну до того как мама пошла это делать с ребенком, мы с ней проиграли как она, собственно, организует окружение и как будет работать с ребенком. So we did a quick practice of how to turn on the water and how to wait for the, the child to ask to turn on the water. Ну вот, соответственно, мы проиграли, как там вода включается, как мы подождем, чтобы ребенок попросил включить воду. We also talked about what to do if the child refused and threw the soap. Мы проговорили, что будем делать, если ребенок откажется или выкинет мыло. So we would, I would uh, place my hand behind the mom and show the mom how to gen gently guide the child's hand down so the soap didn't go all over. Ну и, соответственно, я смоделировала на маме вот эту вот физическую поддержку, как мы им аккуратно поможем рука в руке, чтобы мыло никуда не улетело. We also do a lot of role play around communication. Мы довольно много играем ролевых игр вокруг коммуникации. So we might set up a pretend meal time. Мы можем прям поиграть по наружку в еду. And I often have more fun pretending I'm the child. И мне больше нравится изображать себя ребенка. So I might refuse something or um, start to pretend to have a challenging behavior. И я притворяюсь, что я отказываюсь от еды или устраиваю истерику. And then prompt the parent how to redirect me quickly. И подсказываю родителям, как быстро меня перенаправить. Remind the child what the expectation is. Now it's time to eat. Напомнить, в чем сейчас ожидание, как вот сейчас время есть. And what to do if the child does communicate. So if the, что сделать, если ребенок проявил коммуникативную поддержку? If the child might be reaching or pointing to what they want. Например, ребенок потянулся или указал на что-то. But we want the child to use words because we know the child can. Но при этом мы-то знаем, что этот ребенок может might, использовать вербальные просьбы, у него есть слова. I might role play how to wait and, and um, tell the parent, support the parent in telling the child, say juice. Ну и, например, мы можем учить маму ждать, пока ребенок не попросит, если он может это сделать, или моделировать «скажи сок». So that the parent learns how to teach the child to communicate during those routines. Чтобы ребенок учился, как вступать в коммуникацию в течение вот этих вот ежедневных активностей. And, and what to do if the child does have a challenging behavior. А что потом делать, когда у ребенка случилось проблемное поведение? We also talk a lot during role play about sometimes when you're first starting to implement an intervention around challenging behaviors. Мы также очень много обсуждаем во время ролевой игры, что делать, когда вы первый раз видите проблемное поведение. Things get a little bit worse. 
и потом, gets more и когда вы начинаете, извините, когда вы начинаете работать с проблемным поведением, оно начинает ухудшаться. Because what has been working for the child no longer works. Потому что до этого это на ребенка работало, а теперь вдруг он перестает получать то, что получал. So the child might scream louder or for longer. То есть ребенок начинает кричать громче, дольше. So we role play with the parent how to stay calm in those situations. То есть мы прям проигрываем с родителями, как оставаться спокойными в данных ситуациях. So that the parent doesn't inadvertently teach the child to have a more intense challenge behavior. Чтобы не случилось так, что мы в итоге научим ребенка, что надо просто погромче орать или посильнее выражать свои требования. And it's so those are some times that it's really important to role play to help parents understand um, and expect um, that things might get a little bit worse or might be um, different than they expect. Ну и вот ролевая игра может помочь нам проиграть с родителями ситуации, когда мы знаем и ожидаем, что может быть им потяжелее, посложнее будет поведение ребенка, или, в общем, ожидать какие-то неожиданные. Great, there's a question. У меня больше... Здравствуйте. У меня больше не вопрос, возможно, да, а может быть просьба. А скажите, пожалуйста, невозможно сейчас вот пример ролевой игры показать в практике? Oh, me? <laughs> on me or... Yeah, sure. you can practice on the lady. You want to practice? Sure. Хотите идите. So, what do you do? What do you do? Okay, so... Huh? <laughs> what do you... What skill do you want to teach? чтобы ребенок садился за стол там я не знаю порисовать с мамой и не отказывался от этой oh. деятельности например refuses to draw and it oh yes да, что-нибудь продуктивное oh okay so the first thing I might do is if um, you're the pretending to be the child and I is that do you want to be the child Подождите, подождите, вы ждите, ждите и слушайте. Вас спросили, вы готовы быть ребенком? Все, теперь слушайте. So I might start with um, using specific language, like it's time to color. То есть, например, мы можем учить использовать специфический язык, например, время рисовать. And then I might say something like, um, you would give the child a choice. И, uh, сказать, After coloring, do you want to play outside or Например, watch a movie? После того, как вы закончите раскрашивать, хотите, хотите погулять или хотите посмотреть мультфильм? But first we color. Но сначала красить. And then um, I would say, now you make a choice. И потом, соответственно, вот сделайте выбор. And then, um, if you refused, I would maybe take your hand and say, I'm going to play with this toy after. Even though that wasn't maybe your choice, I make sure that you make a choice. Uh, выбор, игрушкой, ну, вот so we might do that a couple times with you as the child. And then I might pretend to be the child and give you a hard time, а so you have to practice. Она из себя ребенка, чтобы у вас было такое нелегкое время вот ее заставить использовать те же самые стратегии. So then you practice that multiple times вы with me. несколько раз пробовать то же самое с ней проделать. And then we do it with the child. А только child. потом мы пойдем это делать с ребенком. Does that make sense? Как-то это понятнее сейчас yeah. стало. Okay. <laughs> And so it's really just about like acting and um, I will do things that I think the child might do. И, соответственно, это такая штука, просто попрактиковаться. Я буду делать то, что, я думаю, ваш ребенок стал бы делать. So you get lots of practice doing it before working with the child, Чтобы actually. Чтобы у вас появилось много возможностей попробовать до того, как вы это попробуете с вашим ребенком. The other reason why role play can be really effective is because it can be fun 
Ну, а еще, почему это полезно, потому что это вообще, в принципе, весело. And so you can use it to build your relationship with the parent, because it's funny. Да, и это помогает устанавливать отношения с родителем, потому что, ну, это весело. Right? And you can say, well, that's, you didn't act like my child, my child's much worse than that, and then I can act worse. Ну, и, соответственно, вы скажете, да ну, это фигня какая-то, вот мой ребенок-то реально там вот зажигает. И тогда можно позажигать и показать, что вы можете и посильнее тут покричать. So it gives you an opportunity to build a relationship while practicing the skill. Чтобы вот таким образом помочь установить отношения между вами, практикуя эти науки. Are there other questions? Вопросы еще? Great. Mm -hmm. Здравствуйте, я хочу вот такую же ролевую игру, чтобы научиться. Вот представьте, что я ребенок, хочу проситься на горшок у себя дома и в чужом помещении. И как я, родитель, должна предлагать oh. горшок. Oh. Is it possible to make another play sure. about the, the pot, potty training? Oh, potty training, yeah. Um, well, that's a good one. So potty training, um, you can absolutely do lots of role play around giving um, the child specific um, times in the day when they have to go. Ну вот, соответственно, действительно, это хорошее дело, и мы можем много раз в день практиковаться, когда, соответственно, нужно использовать горшок. So again, you might give the child a choice. Um, you know, after you go potty, do you want to play a video game, watch a movie, То есть something really cool? Вы начать с того, что обсудите с мамой, какой выбор можно предложить, что ты сделаешь после того, как пойдешь на горшок. Ты будешь играть в видеоигру, uh, video game or uh, movie, uh, something. Или смотреть мультфильм. Oh. To go potty, um, well, you might use a visual, like a picture. Um, Можно использовать картинки тогда, если вы имеете в виду, как показывать. And then they point to it when they have to go. Uh, But when kids are that young, you want to have them go every 15 minutes or so. Но если это такой training. маленький ребенок, мы просто будем чаще на горшок высаживать. Or half hour, 30 minutes. Uh, and here, the parents are very often preoccupied by the food. А я говорю, что у нас это очень такая важная, мы иногда очень слишком рано начинаем, просто, может быть, ей даже не очень понятно вопрос. А в каком возрасте вы имеете в виду? At age of two, if they would like to start that. How a child at age of two should ask for the for the toilet in a public space? Oh, in a public space, right? You said that. At the age of two. Well. Yeah, you could use a diaper or something. Советов для публичного места, если он еще не уверен, просит горшок, может быть, использовать подгузник. Or sign language. Два года или использовать. Ну, that's not appropriate for Russia. В Штатах это вот жест означает то писать, да, в туалет. That's rude. Oh, I'm sorry. Извиняется, что она грубый жест показала вам. I promise that's not what it is in sign language. Это вот она не имела в виду ничего вам показывая. Perfect. Then you can teach. We often teach young kids, babies, as some sign language. So that's another. Мы учим маленьких детей языку жестов часто, поэтому вы можете использовать жесты из языка слабослышащих. And so what I would do, you might role play um, to to do hand over hand prompting and teach the parent to do that before they take the child to the bathroom all the time. Если мы выбрали такой способ коммуникации, мы можем и придумать ролевую игру, где мы будем родителя учить вот такому жесту, чтобы он просился на горшок. And then make sure they do it when you're out in the community too. И чтобы доучить ребенка также делать это в общественном месте. 
But also maybe it's good to talk about the you should teach in the family first when generally. Oh, for sure. Yeah, we do it all the time at home. You do this at home first. Um, and then out in the community. Но на самом деле, вот я ее попросил сказать пару слов о генерализации, вы никогда не начинаете в общественном месте раньше, чем в семье. Вы сначала все это изучите и научитесь дома, а только потом будете все это пробовать, внедрять где-то в общественном месте. И вы должны быть уверены, что вы уже миллион раз это дома сделали, и что вы ребенку помогли этот жест показать, прежде чем вы потребуете это в общественном месте. Home, and, and fast, so well ну и, соответственно, если вы много раз это дома сделаете, потом где-то в общественном месте это очень быстро случится. Yeah. Смотрите, есть во всех странах язык простых жестов. У нас есть язык глухонемых, но нет языка простых жестов, поэтому мы каждый свой придумываем. Мы надеемся, что какой-то из наших университетов возьмет и наконец сделает национальную систему, и мы сможем ее использовать. Ну, мы которые yeah. не имеют, это не, не вообще способ, который нельзя использовать. Yeah, we do that a lot, is teach kind of basic gestures, um, and sometimes it doesn't mean anything to anybody else except the Ну, family. иногда мы тоже учим каким-то жестом, которые ничего не означают ни для кого другого. But if that's the case, we want to make sure we're pairing it with words that do mean something outside of the family. Но вообще хотелось бы, чтобы, может быть, это как-то соотносилось с теми словами, которые соотносятся с чем-то еще вне семьи тоже. So eventually they'll learn to be able to communicate that they have to go party outside of Чтобы можно family. было, в конце концов, показать не только членам семьи, что хочется на горшок. So now it's a discussion. I uh, of the uh, now very preoccupied by how to so not oh. not the modeling and things, but the simple and uh, I'm sure here it was that they, it's not the simple. Yeah. Yeah. Yeah, so in it, you know, to me, as long as the child can do it, whatever it is, if the symbol, the gesture works for that family, um, and you pair it with the word for potty or toilet, then over time they'll learn how to say toilet or potty. На самом деле, вот для меня не самое важное, каким способом именно вы покажете, что там волшебного в картинке или жести нет. Главное, что вы будете вот этот способ дополнительной коммуникации сопровождать словом, и мы надеемся, что в конце концов эта коммуникация в том числе и поможет ребенку использовать слово. А, нет, давайте по очереди. Вы были первыми? Да. Thank you. Подождите, подождите, подождите. Микрофон. Я так поняла, что девушка просила именно обыграть сценку. Можно обыграть? Вот на конкретном примере. Oh. <laughs> I mean, we can do a role play. I mean, if you want. <laughs> uh, yeah, we can. Sure. How about do two people want to do it, and I can tell them what to do? Давайте двоих тогда, где мы будем учить друг с другом играть. Два добровольца. Давайте быстренько выходим. Кто у нас будет? Одного вижу, а второго вот два человека. Да? Okay. Okay, which one of you wants to be the child? Okay, and... Это вот у нас ребенок. Вы ребенок, да? Ага. And you're the parent? А вы родитель. And we're teaching... Um, Чему мы учим? Родитель. Okay, so let's... So the child uh, uh, sitting at a table. Okay. Uh -huh. Okay. 
Yeah, we probably need to share. So um, the first thing, so then I would tell you, you're the child, so so we need to tell you um, that in this example we. Я только попрошу коллеги, давайте мы повернемся сюда и будем, потому что невозможно хором разговаривать. Okay. We want you to refuse, so she's going to tell you to do something, and we want you to say no. То есть вы будете сопротивляться. Она вам говорит, а вы говорите нет. So you're going to say, just say to her, it's time to sit down and work. А вот скажите, время садиться за стол. Great. Отлично. So then. So then I would say that was excellent. Um, when you just told her to sit down, you see she didn't do it. Ну вот смотрите, вы ей просто сказали, здорово, конечно, сказали, но она не выполняет. So then I'm going to tell you this time, don't refuse, but don't sit down right away. А, значит, вот сейчас, в следующий раз то же самое будет, но вы а, не будете отказываться, но не очень хорошо сядете. And I'm going to tell you to um, um, tell her it's time to sit, and after we sit, we can play a really fun game. А теперь вы скажете, садись, и после этого мы будем веселую игру играть. But first say, after we sit, then you can play a fun game. Oh, good job. Нет, 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 еще раз, смотрите. Вы должны инструкцию дать другую. Вы даете инструкцию, сядь, и после этого будешь играть веселую игру. Сначала, потом инструкция, да? Yes. Yeah, that's right. Сначала сел, потом играть. Можете сказать, да? Только вы не надо на пол, подождите пока. So, should she sit on the floor? You can sit there. Нет, вы можно на стуле. And then, and so you'll 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 say at first we work, then we работа, then we play a fun game. Потом играем в игру. And now you can sit. И тогда вы сядете. Good, uh, in a good way. Вы переводите хорошо, Like, uh, do, do I need to sit properly or? Um, no, sit and um, turn around. Like, sit in the chair and turn around. Uh, сесть и отвернуться не очень хорошо. And then, because she obviously sat, she did what you said. You might say. Um, we're going to work for just five minutes, and then you get to um, play. Ну вот, соответственно, поскольку она все-таки села, вы скажете, ну вот теперь пять минут работать, потом играть. So then you're setting a really clear expectation. То есть вы даете ясные ожидания. And you're telling her she gets to do something really cool after. И после этого вы ей что-то такое крутое, очень ей любимое предложите. And so then you, you might work, because now you're like, oh, I only have to work for five minutes, and then I get to play. And so then you're 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 gonna turn around and sit right. Water, I don't know, oh yeah. Yeah, yeah, yeah. And so then you might turn around, and then you might give her lots of praise for вот, sitting. То есть соответственно, когда вы даете инструкцию а и начинаете с ней работать. Она, вы ее хвалите, она, и вы говорите, что вот ты сначала это сделаешь, потом получишь что-то любимое, я говорю, ну что-нибудь там, воды или, ну, неважно, да? And so you might want to give her the bottle, uh, the water after she turns, because now she's sitting down, but you also want her to work. Ну, смотрите, вы хотите, чтобы она не просто сидела, но еще и работала. Вы ее похвалите за то, что она сидит, но не дадите пока воды. So once she picks up a crayon and starts to draw, then you would say, awesome drawing, and give her the water. Значит, а когда она начнет выполнять то, что вы хотели, вы тут же ее похвалите и выдадите то, что было обещано. Ну, допустим, вот эта бутылка воды как награда. Now, what's important in this situation, and what we might do again, so stand up again. Ну вот, смотрите, что в этой ситуации важно, давайте вставайте заново. Is that if she doesn't do it the first time, если в первый раз не сделала, you don't want to keep repeating it multiple times. Вам нужно сделать так ситуацию смоделировать, чтобы не не возникло ощущение, что просто надо повторять инструкцию много раз. So assuming assuming the child is small enough. Ну мы представляем, что вы маленький ребенок. If she doesn't sit down the first time after you explained that and gave her the expectation. Значит, если ребенок не сделал после первой инструкции. You might get the water bottle. Вы можете взять вот эту бутылку воды. Put it on the table. Поставить на стол. And gently guide her without saying anything else. So that she learns that this is something she has to do. 
чтобы она училась, что это что-то, что ей нужно сделать. She can't get out of it. И что она не может от этого отказаться. And she can't, you can't say it, you know, 15 times and then she does it. Uh, то есть, соответственно, чтобы не получилось, что вы так 15 раз повторили, она потом сделала или не сделала. You know, we, we see this a lot sometimes where parents repeat directions multiple times. Потому что мы это с вами очень часто видим, когда родители повторяют бесконечно одну и ту же. So then children learn they don't have to do it the first time. И чему мы учим ребенка таким образом, что ребенок учится тому, что не нужно выполнять с первого раза. So we don't want to force them to do it, but we want to заставлять это делать. Но мы хотели бы сказать это один раз, может быть, с одним напоминалкой. А потом, соответственно, мягко помочь. Если даже это просто пару минут. Мы не хотим, чтобы они в итоге не сделали то, что вы их попросили сделать, потому что они научатся не выполнять ваши. Две важных вещи есть, которые с этим связаны. Мы следуем с, с ними сквозь вот этот процесс. Мы хотим, чтобы мы только детей, что делать, Things that we're going to follow through on. А мы мы должны быть уверены, что мы говорим только те вещи, которые будут происходить. Like I'm not going to tell my son to clean up his toys all the time if I don't actually make him clean up his toys. То есть я не говорю о том, что надо бы сейчас убирать игрушки, если это сейчас не происходит непосредственно. Потому что это только учит тому, что сейчас не нужно это выполнять. И мы потому что наши ожидания очень ясны. Yeah. Okay, let us play or I don't know. Or you... Вы поняли или надо, хотите проиграть еще? То есть первым делом мы должны очень ясно объяснить, что нужно выполнить задание. You mean because the bottle? You don't want him to. The bottle? No, and the bottle's not a great example. But you want to give him something like. Может бутылка плохой просто пример. Мы хотим что-то. Like quick that he could do right, like. Кем дать что-то такое, что можно быстро, можно дать вкусняшку какую-то, кусочек маленький. A small sip, so he can drink it fast. Или может быть мы дадим не бутылку, а вот чуть-чуть один глоточек в стакане воды, чтобы это можно было раз. He gets more after he's done, and he also gets to play. Следующий глоток, когда будет выполнен, да? Но я условно бутылка была просто примером. And he gets to play, do something he wants to do after he's done working. То есть обязательно нужно, чтобы после того, как он поработал, он сделал то, что ему нравится, игра или что-то еще. Как ты стала понятней? Спасибо. Thank you. Okay, are there other questions? Еще вопросы? Ага. Продолжению этой ситуации. Если ребенок вообще не может рисовать, то есть данный вид деятельности у него вызывает полный негатив, и он при этом выражает свое нежелательное поведение криком, плачем, просто истерикой. Что в этом случае? Yeah, so then you would want to figure out something that he can do. So it it might not be drawing, it might be um, a puzzle or. Ну тогда нам нужно определить, а что он может или любит делать. Может быть, это будет пазл, а не рисование. You want to start with something small that he can do, and then build from there. То есть мы должны начать с чего-то маленького, что он уже умеет делать. 
So we are not teaching at the same time, sitting and no. making something. Oh, new. good point. No, that's ну, вот a really good point. Говорю, что мы не учим одновременно двум навыкам. Мы сидеть за столом и рисовать, если это два. Yeah, if we're just teaching sitting, then we'll we'll reinforce, we'll give him what he wants just for sitting. Если он у нас отказывается за столом сидеть, то мы дадим то, что он любит. Мы не будем ему сложные задания делать. And then over time, make it more and more difficult. He has а to sit. А потихоньку будем усложнять со временем. Sit and work for five minutes, and then sit and work for ten minutes. Например, сидеть пять минут, десять минут. First, he might just have to sit and draw. Может, он сначала будет сидеть там рисовать. Then you might make him do something more difficult, like actually. А потом может что-нибудь посложнее там обводить. Does that make sense? Понятно. That's a really good point. You need to. Хороший такой пункт, хороший. Хороший был вопрос. You have to make sure. You reinforce what you want the child to do more of. То есть мы должны подкреплять то, что мы хотим ребенок делал бы более часто. And if it's too difficult, then the child certainly is going to have some challenge behavior. И если это слишком сложно, у ребенка будет, конечно, проблемное поведение. It's a great question. Other questions? Отличные вопросы. Еще вопросы? Окей. Ну, вот мы в работе с родителями, допустим, используем русские народные игры, пестушки во всех рутинах, да, во всех домашних делах можно их использовать, когда ребенок uh -huh. просыпается, купается, укладывается спать. Используются ли у вас какие-то yeah. пестушки, народные традиции, попевки? Absolutely, yeah. Absolutely, you can do that during routines. And if it's something that you want to do during those like bedtime routines or when they wake up in the morning. Да, это то, что мы, конечно, используем, и то, что мы используем во время рутин и отхода ко сну и просыпания. You could do it during all, during every time you do bedtime, so that children learn. Да, конечно, вы можете это вот делать что-то одинаковое каждый раз, когда вы, допустим, готовите. It's a great way to teach children language. И хорошая штука, чтобы языковым навыкам детей учить. And it's often a cue for the bedtime routine. Ну и вы, допустим, можете это делать как бы сигнал, когда вы надо готовиться спать. And and then it can make it fun and reinforcing if it is. И это можно делать веселым и таким подкрепляющим для ребенка. Great question. Замечательный вопрос. Еще? Okay. Okay. I'll keep going. Ага. Поехали дальше. Well, that was fun. Но это было весело. Um. So um. Oops. So then the other thing um that we need to make sure occurs. Ну вот еще что должно быть, что должно происходить, и мы должны быть уверены, что это происходит. And we can do this using role play. Мы должны это делать, используя ролевую игру. Is that parents have lots of opportunities to practice those things. Чтобы у родителей было много возможностей для того, чтобы вот это все попрактиковать. So we give parents lots of opportunities to practice. Мы даем родителям множество возможностей практиковаться. When we're there with them. Когда мы с ними. But then we also talk about we talk to them about when they're going to practice after we leave. Но также мы обсуждаем, как они это будут использовать, когда мы уйдем. And when we're there practicing with them, we give them lots and lots of feedback. И когда мы с ними это практикуем, мы даем им много много обратной связи. And the feedback should be really focused on what they're doing well. И обратная связь должна быть очень сфокусирована на том, что они делают хорошо. Because if you think about it, if we give them just corrective feedback, если мы даем им только такую вот обратную связь, которая заставляет что-то менять, or just tell them what they're doing wrong, или говорим им то, что они делают не очень хорошо, without also focusing on what they're doing right, не фокусируясь на том, что они делают. Если мы говорим только то, что они делают плохо, не фокусируясь на том, что они делают хорошо, они не будут, в общем, с радостью относиться к тому, что мы приходим. Не будут верить то, что мы говорим. И это не будет менять ту практику, которую они используют, то, что они делают. So performance-based feedback needs to be something that we we use and we focus on um, to make sure that we're building that relationship with parents. 
Поэтому обратная связь по результатам э, действий родителей э, должна также применяться нами для э, именно налаживания связи с родителями. And when we do tell them um, or give them corrective feedback, когда мы предлагаем им корректирующую обратную связь, we want to use really specific examples for what they can do better. Нам необходимо подкреплять это конкретными примерами, uh, как они могут uh, в следующий раз справиться лучше. We never want to tell them they're doing something wrong without also telling them what they can do that's right. Uh, мы не должны говорить родителям, что они сделали не так, не сказав при этом, как им исправить uh, свой подход и сделать это лучше в следующий раз. And again, this helps them by get, telling them all of the things that they're doing really well and embedding some corrective feedback into them, into that. Uh, еще очень uh, эффективный подход – это положительная обратная связь. Вы хвалите родителей за все то, что они сделали удачно. И э, вставляете в свой положительный отзыв как раз и корректирующие моменты. It can motivate them to keep Это working. их мотивирует. И мы снова фокусируемся на рутинах. И способ, чтобы их мотивировать, это спросить, какие рутины не работают очень хорошо. Когда мы говорим о рутинах, а чаще всего родители именно в этом формате с детьми взаимодействуют, вы тоже должны понимать и выяснять, какие рутины не срабатывают в плане обучения детей. И необходимо помогать родителям, родителям обучить ребенка навыкам, которые необходимы для выполнения успешного выполнения данной рутины. Really so И таким образом вы также будете формировать компетенцию родителей. Они будут чувствовать, что они способны научить ребенка данному навыку. Через пять минут у нас будет перерыв на кофе. See, I'm setting up the expectations, so you know. <laughs> я только что обозначил вам ожидания. Um, and we also want to make sure that parents understand that that we're not necessarily the expert on their child. Uh, мы также должны давать родителям понять, что не обязательно мы являемся последней инстанцией экспертом uh, в их в поведении их детей. And that they're the experts on their child, and they can teach their children new skills. Мы должны давать им понять, что эксперты и люди по-настоящему знающие ребенка это они сами, а мы можем только им помочь. That's really going to help them um, stay motivated and continue to to do what we're we're helping them do. Это подкрепляет их мотивацию, и они будут продолжать uh, предпринимать попытки обучать ребенка. Нам нужно не забывать uh, четко помнить всегда, что мы делаем. И тренер должен всегда Uh, давать понять, что любые изменения, которые он вносит, uh, направлены на поддержку семьи в целях повышения эффективности обучения. И uh, также корректировать и собственные методы, как, так, так же, как это делают по нашей рекомендации родители. So we um, think a lot about making sure that we support parents in changing their routines. Мы должны давать также родителям понять, что мы не будем менять кардинально их рутины. And focus on what routines are working well and helping them um, improve the routines that aren't working well. Мы будем выяснять только, какие рутины показывают свою эффективность в плане обучения, какие нет, и uh, давать понять родителям, uh, что мы будем вырабатывать uh, специальные подходы для работы над рутинами, которые не проявляют эффективность. 
And we think about what has worked for this family in the past, and that might um, influence what we continue to do with them. Нужно всегда держать в уме uh, те методы, которые uh, доказали свою эффективность в данной конкретной семье, и на их основе выстраивать дальнейшую стратегию работы с семьей. Which is the same um, as we do with children, right? Ведь мы то же самое делаем с детьми, правда? If um, visuals or gestures have worked really well with children in the children in the past, если в прошлом мы знаем, что uh, язык жестов или ви визуальные средства uh, работали эффективны были в работе с данным ребенком, then we would continue to use them. Тогда мы продолжаем их использовать. So um, I'm going to break for coffee in about one minute, and after break, we're going to talk a lot about. Um, specific strategies that families can use during routines to teach their children new skills and prevent and reduce challenging behaviors. Сейчас okay? через минуту мы прервемся на uh, кофе. После uh, перерыва мы с вами поговорим о конкретных стратегиях, которые могут семьи применять uh, в рамках рутин вместе с детьми, чтобы обучить детей необходимым навыкам. Утром я уже показывал этот слайд, но мы вернемся к нему снова. Здесь подчеркивается важность работы с семьями и при этом акцент на конкретные стратегии и цели. Также важно всегда помнить, что нужно внедрять данные стратегии в ежедневные рутины. И всегда, всегда нужно э, держать в уме, что э, должен проходить полный цикл обучения, такое, такое звено. So exactly Дети в, в каждый момент должны понимать, э, что мы от них ожидаем. За выполнение таких ожиданий мы их подкрепляем. Be easier if I use the microphone, probably. <laughs> um, and so, um, in that example where we were teaching a child to sit at the table, uh, помните, мы здесь тренировались uh, обучить ребенка сидеть за столом. The complete learning trial would be when we tell the child sit at the table, wait for him to sit at the table, and then reinforce him for sitting at the table. Uh, так вот полный цикл обучения стоял бы в начале из э, этапа, когда мы все-таки его добились того, что он сел за стол. На втором этапе мы наблюдали бы, как он сидит за столом. И на третьем этапе мы бы, его, э, мы бы предложили ему подкрепление за то, что он так хорошо справился. И в данном случае э, мы учим ребенка не только, собственно, сидеть за столом, но и выполнять наши просьбы. So sure drawing, is is То есть в данном случае мы будем подкреплять э, и э, хвалить ребенка за то, что он сел за стол, посидел за столом. But if we don't reinforce it, so if the child doesn't get that positive feedback, но если мы не предложим ребенку подкрепление, он не получит от нас положительного отзыва похвалы. He might not do it again, or he might not do it at all. Может вообще больше делать этого не станет. So we have to make sure that when we're teaching children during these routines, we give them clear expectations. And then positive feedback when they do what we say. Поэтому каждый раз, когда мы пытаемся привить ребенку какой-либо навык, вначале мы формируем uh, ему четкие ожидания, а впоследствии хвалим его за uh, проявленную, проявленное желание и за его успех. So we can think about these complete learning trials in multiple different ways, right? It's not just about compliance or doing what we say. Когда мы говорим о цикле обучения ребенка, Uh, он, нужно помнить, что он заключается не только в том, чтобы ребенок научился нас слушаться. So we have two examples up here. In the first example, um, we're teaching the baby to self-soothe. 
to, to basically calm herself. В данном случае у нас два примера цикла обучения. И здесь как раз стоит задача научить ребенка самому успокаиваться. So um, the parent might look at the baby and say it's time to play. So this is maybe like a 12-month-old. But the baby cries, but then sucks his hand to calm down or his thumb. В данном случае ситуация описывается следующее. Маленький ребенок, маленького ребенка кладут на одеяло и говорят, время бай-бай, пора бай-бай. Родители выходят, ребенок начинает плакать, успокаивается, когда начинает сосать пальчик. And the parent provides immediate attention for the baby um, calming down. Now we wouldn't do this all the time because sometimes babies need us to hold them, to help them calm down. Uh, в этот момент входит родитель и дарит ребенку свое внимание, то есть ребенок получает подкрепление, когда он уже начал самостоятельно успокаиваться. Это не значит, что так нужно делать каждый раз, потому что дети некоторые, особенно маленькие, не в состоянии быстро успокоиться и самостоятельно. So another example is um, teaching children about the bedtime routine, which can be difficult for some kids. Второй пример – это обучение ребенку самостоятельного, со самостоятельному и спокойному засыпанию. So you would very clearly set up the expectation that it's time for bed in two minutes. И подготовки ко сну. Родитель говорит, он обозначает четкие ожидания. Две минутки у нас на игру осталось. And then as the child cleans up the toys and walk towards, to, walks towards his bedroom, the parent will give him praise and feedback for doing what he's supposed to be doing. Когда ребенок uh, убрал игрушки и направляется к кроватке, родитель должен <coughs> себя в этот момент проявить, похвалить ребенка за то, что он так хорошо справился. So we want to make sure that when we're teaching children new skills, we very clearly set up the expectation And then when they do it, we give them lots of positive feedback for doing it. Я повторюсь, каждый раз, когда мы прививаем ребенку новый навык, вначале идет четкая постановка ожиданий. Собственно, ребенок выполняет задание, которое перед ним поставлено. И затем вы даете ему положительную, положительную обратную связь, хвалите его. And so you can embed these complete learning trials across the day into routines. И такой цикл обучения в его структуре вы можете внедрять в любые рутины, которые выполняются в течение дня. So the next um, couple slides are videos um, of a hand washing routine. Далее вы увидите видеоролик о том, как ребенка учат мыть ручки. And you will see in the first video, this is before we started working with the family. Вы увидите, что этот видеоролик был бы снят когда до момента, когда мы начали работать с семьей. And you can hear the child is crying, and um, the mom is really struggling. Вы увидите, что ребенок плачет, маме нелегко приходится. So we can watch this. Video. I mean, this doesn't even need to be translated. You can just hear the child crying. Даже перевод не нужен. Крики все понимают. And this was a boy with autism. Это мальчик, который страдает аутизмом. And then in the next video, you'll see that we helped her set up the environment a little differently so we knew what to expect. На следующем ролике вы увидите, как специально была организована среда. And she, in the next video, she uses very simple words. И мама стала использовать очень простые слова. That he can repeat and understand. Которые ребенок в состоянии повторить и понять. So she says, wash hands. Она говорит, помой ручки. Turn it off. Turn it off. Выключи. Включи. And she lets him play a little bit. Видите, она включает элементы игры. 
Она говорит, чашка. Потом она говорит, смотри, как приятно, водичка. Он может это повторить. Она говорит, мыло. Видите, она учит его одновременно говорить мыло. Как вы думаете, какой из роликов лучше, первый или второй? Правда, второй? The mom sets very clear examples. А, мама в данном случае предлагает а, наглядный пример. Uses very simple language. Использует простой язык. That he can understand and repeat. А, который ребенок способен понять и повторить. And then gives him lots of feedback, positive feedback regarding hand washing. И она постоянно его хвалит на каждом этапе, когда он моет ручки. And she had come to us because he has autism and he was struggling with communication and lots of routines during their day. И в данном случае мама обратилась к нам за помощью, потому что у ребенка аутизм и у него проблемы с коммуникацией, которые проявляются каждый раз при выполнении ежедневных рутин. And we knew that he liked to play with water and that they washed hands multiple times a day. Мы выяснили, что он очень любит играть с водой, а руки моет несколько раз в день. Мы подумали, что именно эту рутину стоит взять за основу при работе с ребенком, потому что мы перевели игру, внедрили игру в рутину. Related to um, listening and doing what mom says, as also and also communicating using words. И таким образом uh, <coughs> мы перевели эту рутину в игру. Параллельно мама обучала ребенка uh, словам, то есть uh, шел процесс налаживания коммуникации. Mm -hmm. And so his tantruming during the first hand washing routine was pretty clearly indicating to us that he didn't want to do this. И из первого ролика нам всем было понятно, что ребенок ну, никак не хочет мыть руки. Но ведь это делать обязательно, это не вопрос выбора. И вместо того, чтобы идти от противного и сказать, ну не мой руки, мы превратили рутину в игру. Ему стало весело. And so it's important to remember that all of this behavior, even if it's not um, explicitly or overtly communicating something, is communicating some things. Поэтому любые циклы обучения, которые встроены в рутины, они сами по себе, даже если не происходит самого процесса вербального общения, все равно это коммуникация. Они несут в себе коммуникацию. And children who don't have um, good communication or language skills or social skills often use challenging behavior to communicate. А вы знаете, дети, у которых наблюдается нарушение навыков коммуникации, использование языка, они часто прибегают к проблемному поведению для того, чтобы вот таким образом коммуни коммуникацию обеспечивать с окружающим миром. И мы все знаем, что что бы ребенок ни делал, это коммуникация, он что-то пытается нам донести. And children engage in challenging behavior because sometimes it works. А к проблемному поведению дети прибегают, потому что иногда оно срабатывает. It works for getting them something, getting mom's attention or something that they want. Они могут таким образом что-то получить, либо вещь, либо привлечь маме на внимание. Or it works for getting them out of something or escaping something. Или, например, наоборот, чего-нибудь избежать. And so, it, for example, instead of letting that child not wash his hands because he tantrumed, we said, you know what, you have to wash your hands, so we'll figure out how to um, teach you how to wash your hands and make it more fun. 
Поэтому в случае, если ребенок капризничает, как в данном случае, не желая мыть руки, вместо того, чтобы говорить «хорошо, не мой руки», нужно предпринять подход, когда руки, ребенку говорим, руки мыть нужно все равно, но давай подумаем, как мы сделаем это так, чтобы было интересно. So we engage in, in what's called a process of functional assessment. Мы таким образом запускаем процесс функциональной оценки. Where we think about what is the function of that challenging behavior. То есть мы задаем вопрос, в чем конкретная функция данной модели поведения. So is the function of the challenging behavior to get more of something or to get out of something? Мы пытаемся понять, ребенок, пыта... ребенок хочет с помощью такого поведения что-то получить and или then... от чего-то отказаться. Когда у нас такое понимание есть, мы обучаем ребенка, какие существуют надлежащие способы выражения того, что он хочет или не хочет. So we teach the child new and better communication skills that are more effective and more efficient than the challenging behavior. Таким образом, мы обучаем ребенка новым, продуктивным, эффективным навыкам, которые могут прийти на смену проблемному поведению. So we think about um, uh, observing the child and figuring out what's going on um, in the child's daily routines. Мы начинаем с того, что наблюдаем за ребенком и понимаем, каковы его ежедневные рутины. We come up with a hypothesis or a best guess as to what um, might be the function of the challenging behavior. So, for instance, um, if the child is always has a, tan a tantrum at mealtime um, because she wants, um, she doesn't want to eat her vegetables, she just wants to have dessert. И затем мы пытаемся сформировать такое гипотетическое понимание, какова функция данного проблемного поведения. Допустим, если ребенок капризничает во время приема пищи, мы наблюдаем и пытаемся понять, может быть, он просто овощи, фрукты не хочет есть, а хочет какой-нибудь десерт, поэтому капризничает. Um, without eating her vegetables. И вполне возможно, что в прошлом просто ребенок помнит, что срабатывала такая модель поведения, когда взрослый устал, он сейчас не готов вступать в противоборство с ребенком, он просто дает ребенку то, что тот хочет. Поэтому мы работаем с семьями и обучаем их, как объяснить ребенку, что он должен отказаться, сказать, я не хочу овощи есть, я хочу сладенького. Но это не единственное. Здесь также идет процесс обучения ребенка тому, что есть вещи, которые нужно выполнять. Например, овощи есть необходимо. So remember, and, and when we have children with challenging behaviors, we, we work with parents to use three different types of strategies. Когда нам приходится работать с проблемным поведением, мы обучаем родителей применять три основных стратегии. Um, prevention strategies, where we're setting up the environment to make it less likely that the challenging behavior happens. Это стратегия э, профилактики проблемного поведения, когда вокруг ребенка создается такая среда, которая не будет способствовать э, тому, чтобы он э, применял такое проблемное поведение. We teach the parents to teach the children new skills, new ways to communicate. Мы обучаем родителей, как научить детей новым навыкам, новым способам коммуникации. And then um, we teach again, we teach the parents New ways to respond to the challenging behavior so it doesn't work. И в третьих мы обучаем родителей, как правильно реагировать на проблемное поведение, чтобы ребенок понимал, что не работает. So we use lots of praise. Итак, мы применяем достаточно много похвалы. And we do this all day long with children. So we give them lots and lots of Um, praise and reinforcement for doing the right thing. И мы постоянно его в течение дня хвалим, uh, 
мы его подкрепляем за то, что он делает хорошо. We give them very clear expectations. Мы четко формируем ребенку ожидания от него. For instance, we might um, make teach parents how to um, tell their children exactly what's going to happen during the bedtime routine. Например, мы uh, говорим родителям, чтобы они объяснили ребенку, что конкретно они будут делать перед тем, как ребенок заснет. Like first you get undressed, then you put your pajamas on. Например, вначале раздеваешься, одеваешь пижамку. Then you brush your teeth. Зубки почистишь. Wash your face and hands. Умоешься. Руки помоешь. And then you get to pick out two books to read before bed. А потом выберешь две любимых книжки, и мы почитаем перед сном. Um, and so we help parents understand that when they set up the expectation very clearly for children, they might be preventing challenging behaviors from even happening at all. Мы объясняем родителям, что формируя ожидания ребенка, они предотвращают риск возникновения проблемного поведения в конкретной ситуации. And the first then contingency is something that we can teach parents to do all the time. So if we know if and I do this a lot um, with my son, but also with other families, if we know the child wants something, I might say, well, first clean up your toys, then you can watch a movie. Есть так называемый запасной план, и э, мы часто применяем его в нашей жизни в общении с детьми. Я даже прибегаю к нему в общении со своим ребенком, когда я говорю сыну, если он отказывается что-то делать. Вот если ты это хочешь, хорошо, ты это получишь, когда выполнишь то, что от тебя сейчас требуется. Park, say, хочешь поиграть, хочешь побежать в парк, вначале сделай домашнюю работу. And then the other really important thing to do is to think about what are the times in the day that are difficult. So are there specific routines, like the bedtime routine, that are difficult? Также необходимо замечать, какие в течение дня рутины вызывают наибольшую трудность And how can you change that to make it easier for the child or so that the child understands what the expectations are. Какие изменения можно внести в данную рутину, чтобы для ребенка она стала приятной? Um, and so there also, I, I talked a little bit this morning about um, ignoring. And so we call this planned ignoring, where we ignore kind of minor challenging behaviors. Uh, еще я утром упоминала о таком uh, феномене, как игнорирование. Yes, parents ignore. Uh, стратегия игнорирования. Mm -hmm. uh, в том числе стратегия игнорирования родителями. That's right. Um, and, and because we don't want to um, give children extra attention for challenging behaviors. Это значит, что uh, мы лишаем uh, ребенка внимания за проблемное поведение. Because... Okay, I'm, I relax so I can... Oh, good. Okay. <laughs> То есть стратегия игнорирования позволяет не давать ответ на нежелательное поведение ребенка. Because um, we want to make sure that um, parents um, start giving their children extra attention for positive behaviors rather than challenging И behaviors. мы учим родителей давать дополнительное внимание хорошему, позитивному поведению да, и не игнорировать нежелательное поведение. And so we often um, talk to parents about ignoring just those minor little things like, you know, he kind of smacks his sister or, you know, which is gentle as long as it's not a hard punch. То есть мы начинаем учить родителей из того, чтобы они учились игнорировать маленькие образцы нежелательного поведения. Ну, допустим, немножко оттолкнул, выкинул что-то, и мы учим их не давать реакции. Or he didn't clean up his toys perfectly. Ну, или не убрал игрушки идеально. You might ignore some of those minor things and give him lots and lots of attention for things that he's doing well. Ну и соответственно, когда мы вот такие вещи игнорируем, зато мы даем много 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 внимания за то, что делается хорошо. We also talk about logical and natural consequences. Ну и также мы говорим о натуральных последствиях. So um, this a big one is if, um, for instance, a child is playing with um, a treat at dinner or something, and it falls on the floor, and the dog eats it. Well, then you don't get another treat. Но ребенок что-то за, за обедом себя не так повел, еду скинул, собака съела, ну и все, еды нет. Um, if the child, um, we do this sometimes in my house at bedtime, if 
My son throws his books on the floor, then story time's over. Ну, допустим, вот что я делаю со своим сынишкой, выкинул книжку, ну все, значит, все, читать закончили. So it's not punitive, but it's logical. Yeah. Но логические последствия случились. Are there any questions about that? А вопросы по этому поводу есть? Yeah. Mm -hmm. а вы поможете с, воп с вопросами? Да, вот про книжку. Ребенок выбросил книжку, возможно, он дал вам сигнал, что пора заканчивать. Вы подкрепили, в следующий раз он снова выкинет книжку, чтобы дать вам сигнал, что пора заканчивать. Это первый yeah. еще будет вопрос. That's exactly right, absolutely. Um, and so, um, if the child, if you thought the child was throwing the books to tell you that, um, that uh, story time was over, then you might not end story time because you want the child to say, to request story time is over. Если э, ребенок, вы считаете, что ребенок выбросил книжку, давая понять, что э, он уже от этого устал, то э, в следующий раз, э, ну, наверное, э, не надо устраивать чтение книги, чтобы он не выбрасывал. Uh, если, если смысл поведения, значение поведения в том, что он отказывается от чтения книги, то тогда вы не прекратите чтение книги, когда он ее выбросит. And, but if, the, um, if you knew the child loved story time and was throwing them, you know, just to get attention or something else. А если он выбросил для того, чтобы он любит на самом деле вот это время, когда ему книжку читают, но он хочет привлечь побольше внимания вашего, You might, yeah, you might say, sorry, story time's over. Tomorrow, don't throw your books. Uh, so, the, the, uh, actually, the main thing is how to interpret the behavior. Yes. То есть главное здесь это как вы проинтерпретируете значение поведения. От этого будет отличаться ваше. Yeah, think about the function of that behavior. Подумайте о функции, которая несет в себе конкретное поведение. Does that help? Okay. Еще вопрос по видео. Вот вы сказали, что а, ребенок, которого показывали на видео, очень любит играть с водой. И, вот, допустим, я предполагаю, интерпретирую его каприз в первом ролике, что он связан с тем, что он, во-первых, не видит маму, он э, спиной к маме находится. То есть, возможно, он не чувствует себя в безопасности, oh, yeah. например. Во-вторых, он висит, и ему неудобно. А не то, что он не любит мыть руки. То есть, мне кажется, достаточно было стульчик ребенку подставить и встать рядом с ним, и он бы уже нормально, спокойно стал мыть руки. Yes. So that's exactly how we change the environment, right? So in that video, that was the prevention strategy that we used. We got a stool, and instead of being behind the child, the mom stood next to the child. So she used all three of those strategies. She set up the environment different, which was a prevention. Она использовала все три стратегии. Она видоизменила окружение для предотвращения возникновения нежелательного поведения. She taught him new skills when she said soap and, and waited for him to say soap. Она научила его новому навыку, когда она говорила мыло и ждала, чтобы он сказал мыло. Kind of behavior, like и она игнорировала маленькие нежелательные образцы поведения, когда он там плескался и что-то такое еще делал. So she used prevention, teaching, and new responses. И она использовала превентивную технику, профилактическую, использовала, соответственно, обучение новому навыку и использовала игнорирование. And you're exactly right, that video shows all three of those strategies, and those prevention strategies are really important. И вы абсолютно правы, это видео как раз и показывало все три техники, и в этом видео превентивные стратегии крайне важны. Because without those, we wouldn't have been able to teach him anything in that Потому что routine. без этой стратегии ничему его другому нельзя было бы научить. So thank you for pointing that out. Спасибо, что вы это заметили. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о том, что время на ожидание нужно ребенку дать. Две минуты, пять ребенку дать. Как он должен понять? Mm -hmm. Для ребенка понятие это абстрактное. Ну, 
Пять минут прошло, десять минут oh, прошло. Yeah. Как он должен понять, что yeah. вот мы идем спать, oh. да, вот именно вот когда вот пройдет пять минут, а не две. That, that Отличный вопрос. So you can use a clock, uh, and Вы можете использовать, конечно, часы, as children get older. когда дети старше. But for very young children, Но для маленьких детей you might use a cooking timer, вы можете использовать специальный таймер, который вы используете на кухне. And show them kind of how it works. И, и показать, как он работает. The other thing I often do is instead of saying two minutes, I might say you can do two things. Например, вместо того, чтобы сказать, что еще можно сделать, вместо того, чтобы сказать две минуты, можно сказать, сделаешь еще две вещи. So, for instance, if my child is playing with blocks, например, and... играет с кубиками ребенок. And it's time for almost time for bed. I might. Это время, чтобы идти в кровать. Sorry. I might um, say you can build with five more blocks, and then it's time for bed. Ну, я ему скажу еще пять кубиков и в кровать. Or I might say, um, as soon as I finish wiping the counter, it's going to be time for bed. Или вот как только я закончу там протирать, мы пойдем спать. So the child starts to understand. Um, that it's not, you know, a half hour, it's a, it's a brief period of time. Um, so you're going to have to be ready soon. What's tricky about that is, if you say something like, um, which I've done with my child, you know, you can... You can do one more puzzle, and then it's time for bed. Ну вот, может быть, если вы сказали еще один пазл, сделаешь и пойдешь спать. As my child's gotten older, and this happens in lots of families, he'll go really slow with the puzzle. А он может, как только он постарше стал и соображает уже, как это, в общем, он начинает делать очень медленно. So that's when you need to switch to a timer. И так это значит, что вам пора переходить к таймеру реальному. But absolutely, you need to make sure that it's very concrete with Но мы должны быть уверены, что это очень конкретно. Great question. Отличный вопрос. Еще? Mm -hmm. Oh, yes. Предложение uh, использовать песочные часы, так что если не Sand timers, yeah, because it's very visual and they can see Ну, потому что это зрительное подкрепление тому, как уходит время. Or just five, four. Yeah, or just counting. Uh -huh. You know, if you have smartphones too, there are all sorts of apps. Ну вот смотрите, можно просто пальцами показывать, осталось пять, осталось четыре, еще что-то. А можно использовать смартфон. Вы сейчас можете загрузить миллион разных при приложений, которые зрительно будут показывать, как утекает время. That have very visual timers that help children understand. Очень хорошо зрительно показывают и учат детей использовать. But honestly, um, I, I rarely use um, those kinds of timers. Just counting or um, using another reference is just as easy. Ну, я, честно говоря, вот редко пользуюсь такими механическими устройствами, электронными устройствами, потому что обычно достаточно, если вы просто можете считать, показывать там, или, говоря, перенаправлять на что-то там, сколько кубиков осталось или сколько. It really just depends on what's working for your child. Но это, на самом деле, зависит от того, что работает для вашего ребенка. So um, these, um, I talked about this a little bit this morning as well. Um, and, об этом поговорила утром сегодня. And these are really, really um, helpful for initiating communication by children. Это очень очень помогает, чтобы помочь инициации ребенка коммуникации. So yeah, so this first one is assistance. То есть вот это вот поддержка сначала. And in a, when assistance Um, we give the child something that we know they're going to need our help to use or open. Ну, соответственно, вот нужно попросить помощи, чтобы что-то открылось. Тебе нужна наша помощь, содействие в том, чтобы что-то получить. And it has to be something that they want to open. Но это должно быть что-то, что они хотят, чтобы открыть, допустим. Like a container of food or a cool toy. Ну, например, в контейнере там какая-то еда или крутая игрушка. And we might sit, we might give it to them and um, wait a second or two. Можете дать ребенку и подождать секунду. And then we might say, you can ask for help. А потом можем сказать, ты можешь попросить помощь. Or if it's a very young child, we might say, help, please. Или если это очень маленький ребенок, можно сказать, помоги, пожалуйста, 
или просто помоги, чтобы моделировать. To model for them what we want them to say. Чтобы смоделировать то, что мы ожидаем от них должно быть сказано, показано. We also could teach them a gesture, but I'm not going to guess what it might be. Но я можем еще жестом по их учить. Я больше не буду никаких жестов показывать. But you want to teach them. Um, make sure that um, you teach them some simple way of communicating. I need help. Or каким-то простым способом коммуницировать вот это просьбу помощи или продолжение. And then, of course, eventually, over time, they'll start to um, initiate it on on their own without you. И потом они начинают это инициировать уже без вас, без вашей помощи. So this one, something new is. Следующий пункт это что-то новое. Um, is good for um, helping um, children engage with um, uh, a new activity. Это хорошо помогает детям вовлекаться в новые активности. If it's something novel and exciting. Если это что-то такое воодушевляющее, новое. You might kind of hold on to it and wait for them to ask for it. И вы можете это так попридержать и подождать, пока вас попросят. So you might say, "My turn," or "I want that toy." To model some very simple language that they can imitate and say. And then this next one is called silliness or being goofy. Ну вот здесь перевели как дурачество или просто вот соответственно что такое, когда мы делаем не очень умное, но но для того, чтобы развеселить. Because remember, it's important when we're teaching children to communicate, to communicate a full repertoire, not just "I want something." No, and you remember when we teach communication, social interaction, we don't just say, "I want, I 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 want, and the child will say, "My hat," or "That's silly." Um, and so we do something that kind of violates the expectations. That's. То есть мы делаем что-то, что нарушает ожидания. And then this next one is really great, and we can do it all day long, and that's embed choices. Ну и вот следующая это очень замечательная штука, которую мы в течение всего дня можем делать, это выбор. But we want to make sure they're real choices. Мы должны быть уверены, что это настоящий выбор. We don't use threats like either you sit down or I'm going to go get your father. No, we don't use threats like either you sit down or I'm going to go get your father. That's not a choice. It's not a choice. It's not a choice. It's not a choice. It would be like sit down. If you sit down, you can have this book or this book. No, that is what a choice is. It's when you sit down, you can have this book or this book. Or we just embed choices throughout the day to give them an opportunity to tell us um, and label objects. No, we can also use. Внедрять в ситуации выбора по всему дню, чтобы мы могли использовать их внутри руки. I mean, we can really use choices all day long. You know, do you want one piece or two? Ну, можно в любой ситуации использовать в течение дня один кусочек или два. Do you want to sit in the stroller or help me push the stroller? Хочешь в коляске сидеть или толкать коляску? Do you want to um, have, um, you know, orange juice or milk? <laughs> So you can really embed choices all day long, and again, it helps children learn a full repertoire of communication, and not just that they want something. No, соответственно, и можно учить вот по самым разным наборам коммуникативным, а не только просто вот я хочу. And this next one is called piece by piece. А следующий вот шаг за шагом или кусочком за кусочек, кусочек за кусочком. And with this one, we want to make sure that we're not giving children, um, um, we're not um, getting them frustrated. That we're. И мы хотели бы, чтобы ребенок не расстраивался, когда он чему-то учится. Because once they get frustrated, then they're probably not learning anything. Если ребенок фрустрирован, он ничего не будет учиться, скорее всего. But if we're giving them, you know, a dessert, or we're playing, to giving them toys, or um, we're putting like soap in the bathtub. We might just put a little bit, and then they have to request more. Не важно, дали ли мы десерт или мы играем с мылом или с какой-то игрушкой или что-то еще. Мы хотим, чтобы это был маленький кусочек и можно было попросить еще и может было с этим справиться. 
And this next one is, the last one is very similar. And that's when we, we know that they want something. And we put it out of reach, but where they can see it. Но мы можем это поставить так, чтобы можно было видеть, но нельзя было дотянуться. So they have, they have to ask us again for help to get it. чтобы нужно было попросить нашу помощь. Are there any questions about these? Вопросы есть по этому поводу? No? Okay. Um, and then these um, strategies are really helpful for um, uh, teaching parents and being responsive to children. Ну вот эти стратегии очень полезны для того, чтобы научить родителей быть отзывчивыми к сигналам своего ребенка. So I'm going to play this video that's on here, and in this video, um, it doesn't really need to be translated because you'll see what's happening. Ну, вот я сейчас видео включу, там ничего не требуется переводить, потому что вы увидите все, что происходит. But what I want you to pay attention to is how mom supports the child in opening the package. Ну вот я бы хотел, чтобы вы увидели, как мама оказывает поддержку ребенку в том, чтобы этот пакет открыть. Uses very brief words. Используя очень короткие слова. To, to uh, make sure that the child can repeat those words. И убеждаясь в том, что ребенок может повторять эти слова. And then eventually she does it, she opens it on her own. И в конце концов она сама это открывает. And what's amazing about this video is that the mom is so um, responsive and patient ну with вот the child. Where many of us, including myself, would probably just take it and open it and give it to her. But if we did that, we'd lose all these learning opportunities. So you can... Oh, did it work? Uh, no, it didn't work. Uh, Oh, well, trust me. <laughs> it's a long time, and she's trying to open it, and the mom just helps her. The mom doesn't... Sorry about that. Oh, it... Oh, anyway. Um, so then, um, we've talked about strategies for supporting child's challenging behaviors, and reducing them. Ну вот, соответственно, мы поговорили о том, как справляться с трудным поведением и как оно как его уменьшать. Teaching communication skills. Обучению коммуникативным навыкам. And I'm going to talk a little bit about how to support children's play. Я хочу еще поговорить, как развивать игру ребенка. The thing about play is that if children are playing, they're not engaged in challenging behaviors. А вот с игрой это что здорово. Если ребенок играет, он не занимается фигней, не занимается нежелательным поведением. So we think of it as a really practical skill for children to have. И мы рассматриваем это как, very, oh, как очень практичный индустрический навык, который помогает сильно. Но мы знаем, что у многих детей с нарушением развития игра задерживается. Развитие игры задерживается. So Первая стратегия – это имитация. И ну и, соответственно, первым делом мы можем сделать так, что мы будем делать то, во что ребенку нужно будет потом играть самому. That makes sure that you're not um, directing the child's play too much. Это означает, что вы не слишком навязываете или управляете игрой, которую делает ребенок. Because if you do that, the child might not want to play with you. Потому что если вы будете так делать, ребенок может не захотеть с вами играть. And play is a great time to um, build in learning opportunities related to language. Ну, и игра — это очень хорошее такое время, когда мы можем создавать возможности для развития языка. L motor skills. Двигательных навыков. So social skills. Социальных навыков. 
And even all sorts of academic skills. И все разновидности академических навыков. Um, the next strategy are what we call play expansions. Ну вот следующей uh, стратегией является расширение игры. And that's when we teach the child a slightly more complex way to play. Это когда мы учим ребенка чуть более сложному образцу игры. So we might teach a child to, um, instead of just lining up blocks, То есть вместо того, чтобы просто в линию выстраивать блоки, we might start by imitating that, lining up blocks. Мы можем начать с того, что мы сами имитируем, расставляя блоки. But then we might stack them on each other. А потом начнем их друг на друга ставить. And we might introduce some pretend play, like saying it's a train or a tower. А потом начнем моделировать и вводить некоторую игру по наружке, когда будем говорить по наружке, когда будем говорить это башня, это паровоз. And that's a great way to expand the child's language. Это хороший способ расширить языковые возможности ребенка. And play skills. И игровые возможности, навыки. Um, and the next thing we have to make sure we do during play is give the child lots of reinforcement. So that they um, know that what they're doing is what we want them to do. So it kind of looks like this. The parent, um, the child plays, the parent imitates, then the parent expands, and then the parent reinforces when ну the child does это, it as well. собственно, выглядит таким э, круговоротом, когда ребенок начинает играть, родитель имитирует, потом родитель расширяет и дает подкрепление. It helps build that relationship between the child and the parent. Это помогает развивать отношения между родителем и ребенком. If they're doing this, it means the child's not engaged in challenging behavior. И если ребенок это делает, это означает, что он в этот момент не занимается нежелательным поведением. And it builds so many opportunities for teaching the children new skills. И это дает множество возможностей для обучения новым навыкам. And that's all I have for today. Ну и все вот на этом. Are there more questions? Вопросы у нас. Ирина, огромное спасибо за презентацию. У меня такой вопрос. Люди, которые работают в этой практике, они такие приходят из университета, что они знают, как учить родителей, или это какое-то непрерывное образование с вашей стороны? That is such a great question. Это замечательный вопрос. No. <laughs> Нет. So, um, the way we train um, people typically is how to work with children, not with parents. На самом деле, все, что они обычно получают в университете, это то, как учить детей, но не то, как работать с родителями. So И нам приходится все с ног на голову переворачивать. То есть, на самом деле, это все в основном постдипломное образование, когда к нам приходят уже люди с университетским дипломом. И мы их учим работать тогда. Because a lot of people go into this field because they want to work with children, not adults. Многие, кто к нам приходит, они вообще изначально собрались с детьми работать, они пришли с детьми работать не со взрослыми. So we have to do a lot of coaching and training. И нам приходится много с ним заниматься тренингами и коучингом. And sometimes we even have to convince them that working with parents is going to be better for the child. И иногда вообще их приходится еще и убеждать, что вообще с родителями работать имеет смысл, что это приносит пользу. Because sometimes they just want to go in and spend an hour with the child and then leave. Which can be good for teaching, you know, some skills across the day, but really we know we need to coach parents. Ну, и это, может быть, имеет какой-то смысл в отдельных навыках, но мы знаем, что главное – это вообще научить родителей. Yeah. Спасибо, замечательно. We, in in US, we... У нас та же, те же проблемы, которые в Америке, с которыми мы в Штатах сталкиваемся. Ага. Меня зовут Ольга, и вопрос по поводу игры. Скажите, пожалуйста, если семья обращается за помощью, в том возрасте, когда уже утерян сенситивный период для развития игровых навыков, то стоит ли на них делать акцент, либо может сконцентрировать усилия на чем-то другом? 
And the question is, are there any oh. sensitive periods for play? Oh, so um, that's a good question, and it's complex. Вопрос, so um, I, I don't, there aren't necessarily specific sensitive periods for learning play. Of course, with everything, we want to teach children as early as we can. Because that changes their developmental trajectory. Because learning is cumulative. Потому что это такой кумулятивный процесс, который Потому что вы одному научились науку, это влечет за собой возможность обучения следующему. But related to play, play is really important for all of us, right? Но на самом деле вот игра это такая штука особенная, она вообще для всех важна. So as children get older, what their play might look differently. But it's still play. Ну, может быть, у более старшего ребенка игра выглядит по-другому, но это по-прежнему игра. You know, as children, um, you know, get older, they might start playing sports. Может быть, у старших ребят это вообще спорт. And as long as you're not too competitive, it can be fun. Но и пока вы не перешли к реальным соревнованиям, там может быть весело. So that can be a good time for parents and children, you know, to, to play together. И это может быть хорошее время для того, чтобы играть вместе с родителями. Or there are lots of other hobbies or interests um, hobby, that children might have as they get older and parents, can use that. and parents can use that to then build the relationship and, and teach them skills. Uh, mm -hmm. So may, may I add? Вот мне на самом деле очень здорово, что вы вот это спросили, потому что игру и то, что Эрин сказала, я от себя бы хотел добавить. Игра всегда есть. Мы взрослые тоже играем, но правильно совершенно, что она должна быть подходящей по возрасту, потому что иногда приходишь и видишь, как 14-летний мальчик или 15-летняя девочка сидит с пирамидкой или там складывает пазл младенческий или там ну что-то такое там мультфильм смотрит для трехлеток конечно мы должны делать так чтобы это соответствовало возрасту но это все равно остается игрой that's right and it needs to be developmentally appropriate и к, к возрасту развития подходить и к возрасту биологическому это бывает сложно подобрать because it really is um, a context for um, helping children develop friendships with other kids their same age и это может помочь им в том числе устанавливать отношения дружбу со сверстниками если это подобающим образом great question отлично еще вопросы ну тогда похлопаем thank you so much I really вам большое Being here, and um, I really appreciate you listening. Очень здорово, что вы здесь со мной были, что вы меня слушали. Это очень приятно. And you all had really good questions. И у вас просто очень крутые, замечательные вопросы. And that role play was the most fun I've had role playing in a while. Но и вот ролевая игра была самой веселой из всех, что я в жизни имела. Thank you. Спасибо. Спасибо вам за помощь большое с переводом.